ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലളിതം എക്കണോമിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്ന മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സുപ്രധാനമായ ടോപ്പിക്കുകളിലൊന്നായ നിസംഗതാ വക്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്ന വലിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ടോട് കൂടിയ വേഴ്സൺ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരവധി പേർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം മലയാളം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചെടുത്തത് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കുകളായ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നിവ ടേബിളിൻ്റെയും ഡയഗ്രത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി നാം പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമിനേഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിസ്സംഗത വക്രം അഥവാ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് എങ്ങനെ വരക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനേഷിങ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവജയ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് എന്താണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശദമായി പഠിച്ചെടുത്തുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിസ്സംഗതാ വക്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംഗതാ വക്രം ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെരിഞ്ചിറങ്ങുന്നു ഐ സിസ് ആർ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉപയുക്തത അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഹയർ ഐ സി ഗീവ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കില്ല ടു ഇൻഡി ഫ്രണ്ട്സ് കറവ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ ലാസ്റ്റ് വൺ നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങൾ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ഇങ്ങനെ നാല് സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം എന്താ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത നിസ്സംഗതാ വക്രം ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് അനാലിസിസിൽ ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗുഡ് വൺ എത്ര കണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുവോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഗുഡ് ടുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഗുഡ് വൺ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുഡ് ടുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വണ്ണിനെ നമ്മളിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുത്തത് ആപ്പിളാണ് ഗുഡ് വണ്ണിന് പകരം ആപ്പിളാണ് ഗുഡ് ടുവിന് പകരം ഓറഞ്ചാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡിറ്റുവിൻ്റെ അളവ് പിന്നീട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപജയ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനേഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചുരുക്കി ഇതിനെങ്ങനെ പറയാം ഡി എം ആർ എസ് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ സി താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഇടത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഈ വസ്തുത ഒന്നുകൂടി
ഇവിടെ വയലറ്റ് ലൈന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗുഡ് വണ്ണിലെ ചേഞ്ചാണ് ആപ്പിളിലെ ചേഞ്ചാണ് നോക്കൂ ഈ ഗുഡ് ടൂലെ ചേഞ്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും പിന്നീട് ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അഥവാ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അതായത് ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്ന ഗുഡ് ടൂൻ്റെ അളവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്ന് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകാം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് റെപ്രസെൻസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മുകളിലുള്ളത് ഐ സി ത്രീ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഐ സി വൺ ഐ സി ത്രീ ഉയർന്ന ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഐ സി ടുവും ഐ സി വണ്ണും താഴ്ന്ന കോമ്പിനേഷനുകളെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ടുവേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് ഐ സി വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉയർന്ന ഐ സി എ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതൽ അളവുകൾ നൽകുന്നു സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന ഐ സി ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും അളവ് നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവുകൾ ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനിയൊരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാം അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് വരക്കുന്നത് അതിൽ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരക്കുന്നു എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് വൺ വൈ അക്ഷത്തിൽ ഗുഡ് ടു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവുകൾ എക്സ് അക്ഷത്തിലും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവുകൾ വൈ അക്ഷത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഞാൻ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഗുഡ് ടുവും ഒരു യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വണ്ണും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വണ്ണും അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഗുഡ് ടുവും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആസ്പദമാക്കൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറി വരക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേസമയം ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കുറക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറി വരും വീണ്ടും ഞാൻ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുന്നേയില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ഇൻഡിഫറൻസ് കറി വരുന്നു ഇതിൽ ഏത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നൽകുക തീർച്ചയായും ഐ സി ത്രീയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ തന്നെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ കൺസ്യൂമർക്ക് സാധിക്കുന്നു അഥവാ ഐ സി ത്രീയിലാണ് ഉയർന്ന ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉയർന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഉയർന്ന സംതൃപ്തി ഉപഭോക്താവിന് നൽകുന്നു ഉയർന്ന കോമ്പിനേഷനുള്ള ഐ സി കറവ് ഉപഭോക്താവിന് ഉയർന്ന യൂട്ടിലിറ്റി നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചറിലേക്ക് വരാം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ രണ്ട് നിസ്സംഗതാ വക്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഗണ്ണിക്കില്ല ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്തായിരിക്കാം അതിന് കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി അതിൽ എയും ബിയും ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലാണ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലാണെങ്കിൽ സെയിം ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് നൽകുക സെയിം ലെവൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് നൽകുക എന്നാൽ സി എന്ന പോയിൻ്റ് അത് രണ്ടാമതൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായ സംതൃപ്തിയാണ് നൽകുക കാരണം ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും ഉയർന്ന അളവിനെയാണ് ഈ കറിവ് പ്രകാരം അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എയും ബിയും എ കോമ്പിനേഷനും ബി കോമ്പിനേഷനും കൺസ്യൂമർക്ക് തുല്യ സംതൃപ്തിയാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം സി കോമ്പിനേഷൻ വ്യത്യസ്തമായ സംതൃപ്തിയാണ് ഉയർന്ന സംതൃപ്തിയാണ് നൽകുക അത് ഉയർന്ന ഐ സിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ എയും ബിയും തുല്യമാകാം പക്ഷേ എയും സിയും ഒരിക്കലും തുല്യമാകില്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്
ഇൻഡിഫറൻസ് കാർസ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർവിൻ്റെ ആകൃതി കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് ഇതിന് കാരണം ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബജയ്യ സീമാന്ത പ്രതിസ്ഥാപന നിരക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടുവും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കുറക്കുന്ന ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി എം ആർ എസ് അതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലാവാനുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് അഥവാ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് ഉപഭോക്താവിന് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കാൻ തൻ്റെ കൈവശം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തെ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരാൾക്ക് ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടുവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് വാങ്ങാനായി കൈവശമുള്ള പണമാണ് ബജറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയും ചായയും വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങളെ കൈവശം നൂറ് രൂപയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അനുമാനിക്കുക ഇവിടെ നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെന്ന കൺസ്യൂമറുടെ ബജറ്റ് സി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചായയും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ കൈവശം നൂറ് രൂപയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൈവശമുള്ള നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങളെന്ന കൺസ്യൂമറുടെ ബജറ്റ് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ബണ്ടിലുകളെയും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള വില അനുസരിച്ച് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് തൻ്റെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ബണ്ടിലുകളെയും ഉപഭോഗ ബണ്ടിലുകളെയും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഉപഭോഗ വണ്ടിലുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ഗുഡ് ടുവിൻ്റെയും അളവിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ വാ ബണ്ടിൽസ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ വരുമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഏതൊക്കെ ബണ്ടിൽസ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ ആ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിധി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിധി പരിമിതി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അയാളുടെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അതാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു എം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു എം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ വില എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് അതിനാണ് എം എന്ന് പറയുക നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എം സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് പി ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബജറ്റ് ഇരുപതാണ് വരുമാനം ഇരുപത് രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡോളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പരിഗണിക്കാം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപയാണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ വില അതും അഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് പരിധിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഈ ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ
ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടുവും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കാം അവിടെ ഒരു സെറ്റായി സീറോ ഗുഡ് വൺ സീറോ ഗുഡ് ടു നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വരുമാനത്തിനൊരു മാറ്റം വന്നില്ല അതും ഒരു സെറ്റാണ് പൂജ്യം ഗുഡ് വണ്ണ് വാങ്ങിക്കുന്നു പൂജ്യം ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോവാം ഗുഡ് വൺ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ ഒരളവ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയെ ചിലവാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊരു സെറ്റായി ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ രണ്ട് അളവ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഗുഡ് വണ്ണ് വാങ്ങിക്കുന്നേ ഇല്ല അതും അടുത്തൊരു സെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗുഡ് വണ്ണ് തീരെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ആവുള്ളൂ അതൊരു സെറ്റാണ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ സീറോ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ ഫോർ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു അതൊരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് രൂപ പൂർണ്ണമായും ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഗുഡ് വൺ ഒരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം തൻ്റെ വരുമാനമായ ബഡ്ജറ്റായിട്ടുള്ള ഇരുപത് രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഇരുപത് രൂപ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ട് അത് അതിന് തുല്യമായോ അതിന് താഴെ വരുന്നതോ ആയ ആ ഇരുപത് രൂപക്ക് തുല്യമായിട്ടോ അതിന് താഴെ വരുന്നതോ ആയ എല്ലാ സെറ്റുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് എല്ലാ ഇനി അതിനകത്ത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇവിടെ പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് വൺ പി വണ്ണിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ടുവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പം ഇപ്പം എന്തായി ആ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു പി വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ചേർത്തു പി ടുവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ചേർത്തു ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മിൽ ബജറ്റ് ബജറ്റിൻ്റെ വില ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എമ്മിൻ്റെ വില ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ചേർത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അവിടെയുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫൈവ് എക്സ് വൺ അഥവാ പി വൺ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ പി വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പി ടുവിന് പകരം പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എമ്മിന് പകരം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒരു പരീക്ഷാ മോഡലിലൊരു ഹോം വർക്കാണിത് ഈ മോഡലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിരവധി തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് പി വൺ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് പി ടു സീക്വൽ ടു ഫോർ എം സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കുക ബജറ്റ് പരിമിതിയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക അത് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായി തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ നന്നായിട്ട് മാനസികമായിട്ടും പൊരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടാം